Pourquoi les pyramides, elles sont pointues Comment on fait de l'alcool Enchanté. Mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. L'alcool. Non, je disais, j'allais répondre à la question comment on fait de l'alcool. Bah voilà Avant que je réponde, n'hésite pas à t'abonner, partager la vidéo, liker, commenter sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que tu veux. Que vous en buviez ou que vous n'en buviez pas, vous avez forcément été un jour confronté à une bouteille d'alcool, ce produit chimique étonnant qui permet de nous rendre ivres et de nous faire faire parfois n'importe quoi. N'hésitez pas à aller fouiller sur ma chaîne pour aller voir ma vidéo sur pourquoi l'alcool rend ivre. Mais aujourd'hui, on va parler chimie. Je vais répondre à la question que vous vous êtes sûrement déjà posée, comment on fait de l'alcool L'alcool, c'est une classe de produits chimiques, il en existe donc plusieurs types. Soit c'est une boisson, soit c'est un produit industriel. Évidemment, à chaque fois, sa fabrication est différente. On va donc aujourd'hui s'attarder sur l'éthanol, qu'on appelle aussi alcool éthylique, et qui sert aux boissons alcoolisées. L'alcool industriel, c'est plutôt pour les produits ménagers, les cosmétiques ou l'antigel, ce que je vous déconseille fortement de boire. On distingue deux grandes catégories de boissons alcoolisées, les alcools distillés et les alcools fermentés. Je ne vais pas revenir sur les propriétés de l'alcool dont je parle dans une autre vidéo, mais là je vais surtout m'attarder sur la fabrication. D'abord la fermentation, c'est quand l'alcool est produit à partir de fruits et de légumes ou de plantes qui en produisent naturellement par fermentation. La fermentation c'est une réaction chimique qui est due aux levures, des champignons microscopiques qui vont dégrader le sucre dans les fruits pour les transformer en alcool. Exposé à l'air libre, un jus de fruits ou de végétaux fermente et se transforme naturellement en éthanol au bout de quelques jours. C'est donc tout à fait par hasard qu'on a découvert ce processus et qu'on a donc commencé à faire des grosses soirées. La légende raconte qu'il y a 6000 ans, une femme en Mésopotamie, l'actuel Irak, dans un village d'agriculteurs où l'on cultivait l'orge, aurait oublié une bouillie de céréales près du fleuve. Quelques jours plus tard, elle retrouva sa bouillie qui avait fermenté. En la diluant dans l'eau, on fabriqua pour la première fois de la bière. Quant au vin, les tombes des pharaons et la Bible nous apprennent que cette boisson était déjà consommée dans ces temps reculés. C'est le processus le plus simple pour faire de l'alcool la fermentation. Et elle a finalement toujours existé, même avant qu'on comprenne le phénomène, car les fruits fermentent sans aucune intervention humaine. On a donc découvert l'alcool par hasard, certains sont chanceux, j'aurais bien aimé en faire partie. C'est Pasteur qui découvre que ce sont les levures qui transforment le sucre en alcool. Et pourquoi me direz-vous eh bien la levure a besoin d'énergie pour assurer sa survie. C'est dans le sucre qu'elle va puiser cette énergie et la levure va le dégrader jusqu'à le transformer en alcool qu'elle va ensuite rejeter. Du raisin peut donner du vin ou du champagne, avec du jus de pomme on obtient du cidre, prenez de l'orge maltée, vous fabriquerez de la bière, une boisson d'alcool fermentée ne peut pas dépasser 16 degrés. Ça c'est pour les alcools pas très forts. Pour les alcools forts, on utilise un processus de distillation qui va nous permettre de séparer l'alcool du reste de la mixture. C'est la même chose que pour les biocarburants. L'alcool distillé, on l'obtient grâce à un alambic. Le premier serait apparu à Alexandrie, en Égypte, au IIIe siècle. Le principe est simple, en faisant chauffer un alcool de faible degré comme le cidre ou le vin, le taux d'alcool va beaucoup augmenter. L'alcool monte dans l'alambic, puis il est refroidi dans un serpentin pour l'extraire. Par exemple, transformer du vin en vapeur, vous obtiendrez du cognac ou de l'armagnac. Les légumes, les fruits et les plantes permettent d'obtenir toutes sortes d'alcool. L'orge donne le whisky, la pomme de terre ou la betterave donne la vodka. Avec le cidre, on fabrique du calvados. Le rhum, lui, est fabriqué à partir d'une double distillation de canne à sucre broyé ou de mélasse. Vous vous en doutez, les alcools distillés ne sont jamais commercialisés au titrage d'alcool atteint à la sortie de l'alambic, généralement 68 à 70 degrés, car là c'est très fort. Je me souviens d'une fois, j'en avais bu en sortie d'alambic au sport d'hiver, eh ben je peux vous dire que ça calme. Ils sont tous abaissés, soit par un vieillissement naturel, soit par addition d'eau distillée. Une boisson d'alcool distillée ne peut pas dépasser 45 degrés, parmi les plus connus, le cognac, l'armagnac ou les whisky. Mais au fait, pourquoi on dit le mot « alcool » pour désigner ces doux breuvages Eh bien ce sont les Arabes qui ont donné son nom à l'alcool. Jusqu'à ce qu'ils se mettent à distiller le vin, au début du Moyen-Âge, ils utilisaient l'alambic pour produire le col, le phare à paupières des femmes des harems, à partir d'une poudre noire. L'alcool étant issu du même procédé, il a hérité du même nom. En France, le mot alcool ne s'est généralisé qu'à partir du XVIe siècle, en même temps que l'explosion de sa consommation. Aujourd'hui, vous le savez bien, la création et la consommation, je précise, raisonnable et conviviale d'alcool font partie de la culture française. 
comme nous sommes traditionnellement producteurs et consommateurs. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà fabriqué de l'alcool comme de la bière chez toi, puisque c'est très facile. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. A très bientôt, salut Au revoir. Vive la République Vive la France et sur cette petite musique d'ascenseur, j'ai à peu près 20 secondes pour euh, ne faire que ma promo. Donc euh, bah, je le redis, hein, même si je viens de le dire, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Normalement, tu as une petite vidéo à ta gauche. Euh, n'hésite pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et aussi à aller fouiller dans euh, mes playlists pour voir des pourquoi qui sont à peu près en rapport entre eux.